അപ്പം ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് എന്നെ ആദ്യം എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് കാര്യം സാറിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ സിനിമ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റർവ്യൂസിലെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു സാറ് എപ്പോഴും ഒരു നല്ലൊരു റൈറ്ററിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് സാറിന് മിസ്സിങ് ആണെന്ന് എപ്പോഴും സാറ് പല ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള സംസാരത്തിലും പറയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് സാറ് കൊണ്ടുവന്നത് ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് സാറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് എനിക്ക് തരുമ്പോൾ സാറ് മിസ് ചെയ്തിരുന്ന ആ ഫാക്ടർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു അത് കിട്ടി എന്നുള്ളതായിരുന്നു സാറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഷാനു എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയും ആ സ്ക്രിപ്റ്റിലുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്നെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൽ വലിയൊരു എനിക്കറിയില്ല അതിനെന്ത് മറുപടി പറയേണ്ടത് ഞാൻ സാറിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തു സാറ് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം എന്നെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ആപ്റ്റാണെന്ന് സാറിന് തോന്നിയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം സാർ എന്നെ വിളിച്ചത് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഇത് ഞാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ കാണുന്നുണ്ടോ പല തിരക്കും എന്റെ സ്കൂൾ ഡേയ്സ് മുതൽ വാപ്പാനെ ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടാറില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ എപ്പോഴും തിരക്കാണ് കൗൺസിലറായിരുന്ന സമയത്തും ചെയർമാനായിരുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ വീട്ടില് പാർട്ടി മീറ്റിങ്ങുകളും സംസാരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കതൊരു സിനിമയിലേക്കും അല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എനിക്ക് അറിയാം ഇവരെ എല്ലാവരും എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കണ്ടോ എന്നറിയില്ല നമ്മൾ നാട്ടിൽ എനിക്ക് ഒരു ഞാൻ മൂന്നാം ക്ലാസ് മറ്റേ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ആ അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അതിൻ്റെ വാർഷിക ഇതും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിക്കാണ് ആ സ്കൂട്ടർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയതാണ് ഫുൾ രക്തത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ സ്കൂട്ടർ നെയ്നാര പള്ളിയുടെ താഴെ കിടക്കുന്ന കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് അറിയാം ഞാൻ പിന്നെ കേരളത്തിൽ പത്രം വായിക്കുന്ന ടി വിയിൽ വാർത്ത കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ സിനിമ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനൊരു വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ ഈ കഥ സാറ് പറയ പറഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ എനിക്കിത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസും ആയിട്ട് ഒക്കെ എനിക്ക് സാമ്യം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാൾ എൻ്റെ നാട്ടിൽ നാടാണ് എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് നമസ്കാരം സിബി സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എത്തുന്നത് ഈ കഥയായിട്ടല്ല സാറ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊരു ഒരു പീരിയോഡിക്കൽ സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്തതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ അന്ന് മലയാളത്തിൽ ആ ഒരു ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് കയറി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആക്ട്രസ് മലയാളത്തിൽ അപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് അത് മാറ്റി വെച്ച് പിന്നീട് നിങ്ങൾ ദശരഥത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ആണ് അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അതിനു ശേഷമാണ് പിന്നെ കൊത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് എഴുത്ത് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തീർത്തു പിന്നെ ഇപ്പോൾ സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിൽ കൂടുതൽ അടിച്ച് ഹേമന്തരാന്നൊക്കെ അതൊക്കെ സത്യത്തിന് സാർ പലയിടത്ത് വന്ന് പ്രകൃതി പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സാറിനോട് വന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സാറിനെ ഒന്നും പറയരുത് ഇത് എനിക്ക് വലിയ നാടക്കട ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് നാട്ടുകാരോടും പറയാൻ പറ്റില്ല അയാൾക്ക് സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ടും ഗുരുതിൻ്റെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൽ പെട്ടു വരുന്നാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ആശയമൊക്കെ എന്നെ കളിയാക്കിയത് ഓ സാർ പിന്നെ ജൂലിയൻ ലോയിസ് സാർ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ കളിയാക്കലുകൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ സാർ തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ ഇത്രയധികം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത് അത് സിവി സാറിൻ്റെ വലിയൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ എഴുത്തുകാരനാണ് എന്ന ആയിട്ട് പോലും എനിക്ക് ഒരു തിരക്കഥാകൃത്തിന് തരേണ്ട എല്ലാ ബഹുമാനവും അതിന് വേണ്ട എല്ലാ സ്പേസും എനിക്ക് തന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ സാർ തരുന്ന കോൺഫിഡൻസ് പൊതുവേ ഞാൻ എനിക്ക് എഴുതാന
ഒരു രാഷ്ട്രീയം ആ ഐഡിയോളജിയെ നമ്മൾ എല്ലാവരും തള്ളി പറയുന്നു അതിനെ തള്ളി പറയുന്ന പാർലമെൻ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കലും ആളെ കൊല്ലുന്ന രാഷ്ട്രീയം ശരിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇതിന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നത് രാഷ്ട്രീയമല്ല ഒരു പുരോഗമന സമൂഹത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആളുകൾ ആളുകളെ കൊല്ലുന്നത് ശരിയല്ല എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനും അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാനോ കഴിയില്ല എന്നുള്ള തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മൾ വളരെ ലൗഡായിട്ടല്ല പറയുന്നത് അത് ഇവിടെ സ്കൂളിനെ പറ്റി പരാമർശിച്ചു സ്കൂളില് ഇത് ഇതിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളൊന്നും അല്ലാത്ത അപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയിലൂടെയാണ് നമ്മളത് നമ്മൾ എന്താണോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയിക്കുന്നത് ഈ കേരളത്തിലെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിനൊക്കെ ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങൾ നീണ്ട പിടിപ്പകയുടെ സമീപകാലത്ത് ഏറ്റവും നേരിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു മതപരമായ യുക്തി കൊണ്ട് ആളുകളെ കൊല്ലുന്നത് നമ്മൾ കേരളം മുമ്പ് അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ മമ്മൂക്കയുടെ മനോഹരമായ ശബ്ദത്തിൽ ഒരു നരേഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ചരിത്രപരമായ മഹാരക്തസാക്ഷ്യങ്ങളും വ്യക്തിപരമായ അരുകലകളും ഒന്നല്ല മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നതിൽ എന്ത് രാഷ്ട്രീയം എന്ത് നീതിശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുതന്നെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മതത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും ഇപ്പം ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്തൊക്കെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ കൊലപാതകം നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് ആരെയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്നുകിൽ ഏതെങ്കിലും കുത്തക ജന്മിമാരെ ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളെ അപ്പോൾ അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്തരത്തിലുള്ളവരായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ പാർല പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടികൾ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ സ്വഭാവം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ അത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിഭാഗത്തിലുള്ള കൊല കൊല ചെയ്യപ്പെടാൻ പെടേണ്ടവരല്ലാത്ത അടിസ്ഥാന വിഭാഗങ്ങളെയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ടാർഗറ്റ് രണ്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതാണ് കുറേ കൂടി മൃഗീയം അപരിഷ്കൃതം എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മതത്തിൻ്റെ പേരിലും ഇതിൻ്റെ പേരിലും കൊല്ലപ്പെടുന്നവർ ആരാണ് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ കാണാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും അവർ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കും വിവരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെതായ പരിമിതികളുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റേജിൽ കാണിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് സിനിമയുടെ സാധ്യതകളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹേമന്ത് എഴുതിയ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അപ്പരം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ സിനിമയെ പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓരോ രംഗങ്ങളെയും ഓരോ ഡയലോഗുകളെയും ഡയലോഗുകളും അതിൻ്റെ ഇമോഷണൽ ഏരിയയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ക്രെഡിറ്റ് ഹേമന്തിനുള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഹേമന്ത് എഴുതിയതിന് എന്നാലാവുന്ന വിധത്തിൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചതേ ഉള്ളൂ അത്തരത്തിലൊരു പിൻബലം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സിനിമ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതായിരുന്നു ഹേമന്തിലേക്ക് കൂടെ കൊടുക്കാം ഞങ്ങൾ ഈ കഥ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം തീരുമാനിച്ച കഥാപാത്രം സതേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്യാരക്ടർ ആര് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇത്തരം വേഷങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മുൻ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സുണ്ട് പക്ഷേ അവരാരും ആയിരിക്കരുത് എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ തീരുമാനിച്ചു ഇത് ആകാരം കൊണ്ടും രൂപം കൊണ്ടും ഒക്കെ നിൽക്കേണ്ടതല്ല പെർഫോമൻസ് കൊണ്ട് കമാൻഡിങ് ഒരു 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 കപ്പാസിറ്റി കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ നിലനിർത്തേണ്ട ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ രഞ്ജിത്രയാണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതിനോട് ഒരു ഹേമന്ത് അപ്പുറം തന്നെ യോജിക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് രഞ്ജിത്ത് ഈ സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവാകും നമുക്കറിയില്ല വേറൊരു പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കഥ നമ്മൾ അന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നീട് ഈ ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം രഞ്ജിത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ രഞ്ജിത്ത് ഈ കഥയെക്കുറിച്ച് അറിയുകയും കേൾക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ഞങ്ങൾ ഈ കഥ പറയാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ രഞ
നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തതെന്ന് തരുന്ന ഒരു സൗജന്യമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ ഈ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ളത് രഞ്ജിത്ത് അതിനോട് ആദ്യം യോജിച്ചില്ല അദ്ദേഹം അത് കഴിയുന്നത് എന്നെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ കഥ വായിക്കുകയും ഞങ്ങൾ കഥ വായിച്ച് കേട്ട ശേഷം ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ നിർബന്ധത്തിന് ശേഷമാണ് രഞ്ജിത്ത് ഈ റോള് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായത് പക്ഷെ അത് ഇന്നലെ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നേരത്തെ ബോധ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തീരുമാനം ഏറ്റവും നൂറ് ശതമാനം ശരിയായി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ രഞ്ജിത്ത് രഞ്ജിത്തിൻ്റെ രൂപം കണ്ട് ശബ്ദം കണ്ട് ആ ഡയലോഗ് ഡെലിവറി കണ്ട് പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടൊക്കെ രഞ്ജിത്ത് ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളിലും ഏറ്റവും മുൻനിരയിലേക്ക് സതേട്ടൻ കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല ആർക്കും നമ്മൾ ആർക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആശയം മൊത്തത്തിലില്ല നമ്മൾ ഈ കുറവിന് ആർക്കും ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊരു ഒരു സത്യമുണ്ട് അത് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഒരു 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 പ്രതിസ്ഥാനത്തേക്ക് നിർത്തുന്നത് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്ന എല്ലാ ആളുകളെയും വ്യക്തികളെയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും എല്ലാം അത് ഇന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാർ പക്ഷേ എല്ലാ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർ പരസ്പരം ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിനെ പിന്തുണച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയുടെ കാര്യമില്ല രഞ്ജിത്ത് എങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആശങ്കയുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അത് എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതിനെ ബോധ്യം നേരത്തെ ഹേമന്ത് കുമാർ ചോദി സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ഇതിനെ ഈ ഒരു നിലപാടിനെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു നിലപാടെടുക്കാൻ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യനും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ബോധ്യം ഇല്ല മമ്മൂട്ടിയുടെ സിനിമയെക്കുറിച്ചൊരു കഥ എന്ന് ഒരു കഥയുടെ ഒരു ബേസിക് തോട്ടേ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാനും ഹേമന്തുമായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതൊരു വളരെ ഏറ്റവും ഒരു ഭ്രൂണാവസ്ഥയിലുള്ള തോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ക്യാരക്ടർ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് മമ്മൂട്ടിയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ല ക്യാരക്ടറായിട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യണം അത് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് മമ്മൂട്ടിയടുത്തേക്ക് ഞാൻ എത്തിയിട്ടേ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ മാ ഉള്ളിൽ മാത്രം ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് കാരണം മമ്മൂട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അടുത്ത കാലത്ത് മമ്മൂട്ടി ചെയ്തു വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ വളരെ എന്താണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വേഷങ്ങൾ ചെയ്യാണ് മമ്മൂട്ടി തന്നെ അടുത്ത കാലത്ത് പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ തേച്ചു മിനുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മമ്മൂട്ടി അങ്ങനെ തേച്ചു മിനുക്കേണ്ട ഒരാളല്ല മമ്മൂട്ടി തേച്ചു മിനുങ്ങി നല്ല തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് സ്വയം നവീകരിച്ച് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇനിയും കൂടുതൽ തിളക്കം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നടൻ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശൈശവാസ്ഥയിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് അത്തരം മാർജ്ജിയുള്ള ഒരാളെ വെച്ച് സിനിമ ചെയ്യുമ്പം നമുക്കത് വലിയ ഊർജ്ജമാണത് അപ്പം മമ്മൂട്ടിക്ക് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ കൊടുക്കുക അത് ചെയ്യുക അത് ചെയ്യാൻ മമ്മൂട്ടിക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്കും അറിയാം അത് സാധ്യമാക്കണം എൻ്റെ എൻ്റെ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ അത് സംഭവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട് ഇല്ല നമുക്ക് ലാലിനോട് ലാലിന്റെ കൂടെ സിനിമ ചെയ്തതിനകത്ത് ഒരു താല്പര്യക്കുറവും ഇല്ല സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ കാരണം അത്രമാത്രം വലിയൊരു ആക്ടർ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മമ്മൂട്ടി എൻ്റെ ക്യാമറയ്ക്ക് കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെ ലാലും ഇനിയും എൻ്റെ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ ആക്ഷനും കെട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഒരു ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ അതിനുള്ളൊരു അവസരം എനിക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ അതിനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ എപ്പോഴും നിൽക്കും നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഫിലിമേക്കർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മളുടെ ഒരുപാട് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളെ സ്ക്രീനിൽ കൊണ്ടുവന്ന അതിൻ്റെ എനിക്ക് എന്നെ എന്നെ തന്നെ ഒരു 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 എന്താണ് ഒരു ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്കും ഖ്യാതി ഉണ്ടാക്കി തരാൻ കാരണക്കാരനായ അത്തരമൊരു ആക്ടറെ
രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എനിക്കത് ഓരോരുത്തർക്കും വളരെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് അവർ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ മനസ്സിലാവാത്ത കൊണ്ട് അതിന് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവില്ല രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ആദ്യമേ താങ്ക് യു മത്സരം അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ഗിവൻ ടേക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിലേക്ക് എനർജി ഇട്ടത് ആ സിൽക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ആദ്യം മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം അതായത് സുമേഷ് ചാനും കുഞ്ഞിലെ മുതൽ വളർന്ന ഒരുമിച്ച് വളർന്ന കൂട്ടുകാരാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഷൂട്ടിന്റെ അന്നാണ് അപ്പോൾ അതും ഭയങ്കര വലിയൊരു ഗ്യാപ്പാണ് അത് വർക്ക് ആവാതെ പോയാൽ ശരിക്കും സുമേഷിന്റെ ചാനലിന്റെ ആണല്ലോ ഇതിനകത്ത് അപ്പൊ അത് ആസിഫ് അതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ആസിഫ് ജനറലി ഇൻ ലൈഫ് അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് എല്ലാവരെയും സ്വന്തം സ്പേസിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ തന്നെ നോക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഏഡ് ചെയ്തു പല രീതിയിലും വെച്ചാൽ ഒരു സ്പേസിൽ രണ്ട് ശരീരങ്ങൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് പോലും യുനോ ആ പാട്ടിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ആസ്വദിക്കാനൊക്കെ കണ്ട പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമുണ്ട് ബൈക്കിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ പൊക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി അതൊരു ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒരു കെട്ടിപ്പിടുത്തമാണത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കേണ്ട സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അതിന് അതേപോലെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തൊരു മത്സരം പരിപാടിയില്ല അത് ആൾക്കാർ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ടേം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗിവൻറ്റേക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ ടെന്നിസ് കളിക്കുന്നവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് രസമുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു ഭയങ്കര വലിയ ഭാഗ്യമാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ സിൽസാറിനെ വിളിച്ച് പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സിൽസാറിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് എക്സാക്ട്ലി ആ സാധനമാണ് ഈ പടം ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് സാർ ഭയങ്കര ഫോർച്ചുനേറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും ആൾക്കാരാണ് എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന ആൾക്കാരോട് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയിലാണ് എപ്പോഴും മുമ്പോട്ട് പോകാൻ തോന്നുന്നത് നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ആ പടം മിറ്റാവണോ എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ എനിക്ക് മൈൻഡിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഈ സിനിമ കണ്ടാൽ എനിക്ക് വേറെ അടുത്തൊരു പ്രോജക്റ്റ് വരണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയിലാണ് അപ്പം അത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ആക്ടേഴ്സ് ടെക്നീഷ്യൻസ് എല്ലാവരും ചെയ്ത് വെക്കുന്ന വർക്ക് കാരണമാണല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് ഇപ്പം അതുകൂടെ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണം ആ രീതിയിൽ ഇപ്പം ഈ ഈ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ ലിസ്റ്റിൽ കൊണ്ടു നടന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരോട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് ഭയങ്കര വലിയൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് പിന്നെ നേരത്തെ സിബി സാർ മമ്മൂക്കേനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം എനിക്ക് എനിക്ക് കൊത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സാധനം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് സിൽസാറോട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിന് മുമ്പ് സിൽസാറോട് വർക്ക് ചെയ്ത് ആസ്വദിക്കേണ്ട അവിടെ അല്ലാതെ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അന്ന് എന്തായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഇന്ന് ആ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കണ്ടംപററി സിബിമലയിൽ സിനിമയായിട്ട് എനിക്ക് അത് തോന്നി അത് സിൽസാറുടെ പടമാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ കൃത്യമായ സിഗ്നേച്ചറും അതിലുണ്ട് എങ്കിൽ അത് വെരി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇന്നത്തെ സിനിമയാണ് അത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ വന്ന് ഈ സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടും അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇന്ന് ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് അതിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ ഒരു ഡേറ്റഡ് ഫീലിംഗ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഏതൊരു മേഖലയിലായാലും ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതും കൂടെ സിബി സാർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിബി സാർ അത്രയും കൂടെ ഇൻസ്പയറിങ് ആവുകയാണ് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു നല്ല പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആക്ച്വലി കി
നമുക്ക് ഒരു രീതിയിലെ ഇൻറ്റർഫറൻസും തോന്നാത്തത് നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സംഭവിച്ചു പോവാണ് എല്ലാവരും വന്ന് നിൽക്കുന്നു പറയുന്നു ചെയ്യുന്നു കഴിയുന്നു അപ്പൊ ആ ആ ട്രീറ്റ്മെന്റില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിംപ്ലിസിറ്റിയും സിനിമയിൽ ഫൈനലി അതിൽ അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു അത് അത് സിംസാർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മുതൽ എൻ്റെ റിസൾട്ടിൽ വരുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യുന്നത് സിംസാറാണ് ഈവന് സിനിമയിനെ പറ്റിയിട്ട് ആദ്യം സംസാരിക്കും ഫസ്റ്റ് നാരേഷൻ കഴിഞ്ഞ് സിംസാറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലർ അല്ല ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ റിപ്പിൾസ് അടിക്കുന്ന അത് ശരിക്കും ആരെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ അവരുടെ കഥയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ സിനിമ കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോഴും ലിറ്ററലി സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് എന്നാണല്ലോ അവിടുന്ന് കഥ തീരുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റിൽ പോലും വഴിതെറ്റി പോകാതെ കൃത്യമായിട്ട് സിംസാർ ആ ഫോക്കസ് വിടാതെ അത് അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞ് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവൻച്വലി ഷാനുവിന്റെ മനസ്സിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടെത്തിയിരുന്നത് ആ ഫോക്കസും ക്ലാരിറ്റിയും ഒക്കെ സിംസാറിനുള്ളത് അത് എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോസസ് നടക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ശരിക്കും ഞങ്ങൾ എനിക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്രയും ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നില്ല കണ്ടപ്പോഴാണ് അത് കൊത്ത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ജോയാൻ ജോന് മുന്നേ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സിനിമയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം കൊത്താണ് ചെയ്യുന്നത് കൊത്ത് വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ജോയാൻ ജോൺ ബാക്കപ്പ് ആയ ശേഷം ഞാൻ കൊത്തിന്റെ ഒരു ഷെഡ്യൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമായിരുന്നു കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഒരു വർക്കിംഗ് പാച്ച് ആണ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴും പെട്ടെന്ന് അതായത് എനിക്ക് പിറ്റേ ഇവിടെ പാക്കപ്പ് ആയി പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ കൊത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ടു ദിവസം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു സാധനത്തിലേക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സാറിൻ്റെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും സാർ അതിനുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞു നമ്മൾ നമുക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും സാർ അത് അപ്പം തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാറും അത് അത് എടുക്കും ഓക്കെ അതിങ്ങനെ ചെയ്താലും ഓക്കെ ആണോ അന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറയും അപ്പം ആ ഒരു ഫ്രീഡം സാർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊരു എന്താ പറയുക എനിക്ക് എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും നമുക്കത് കിട്ടില്ല നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം എന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്കും നമ്മുടെ ഒരു മാക്സിമം എന്താണ് അതിനകത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പറഞ്ഞ പോലെ സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഞാൻ ഞാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയും അന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയും വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സത്യനഗറിലെ കൂടെ ആണെങ്കിലും അവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കാരണം അവർ സിനിമ എടുക്കുന്ന ഒരു രീതി നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാധ്യതകൾ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് എന്താണോ ആ സിനിമയിൽ നിന്ന് ആവശ്യം എന്ന് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിട്ട് സിനിമ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ സിനിമയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതി എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ചില ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് ടെക്നോളജി മാറിയപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള കുറേ കൂടെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ട് സിനിമ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർ അവരെന്താണോ ചെയ്തത് അത് അതിനെ എന്താ പറയുക കൂടുതൽ നന്നാക്കുക എന്ന് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം അതൊരു വേറൊരു കംഫർട്ടാണ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്തുള്ള കുട്ടിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം എല്ലാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ നടക്കുന്ന സാധനങ്ങളും ഒക്കെ അറിയാം അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗുളിക വരാൻ തുടങ്ങി പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് കൂടുതൽ വിളിക്കുന്നത് അവരെവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്പർ എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ തപ്പി എടുത്തിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് അപ്പം ഫോൺ നമ്പർ പരിചയമില്ലെങ്കിൽ ഇന്നലത്തെ ദിവസം ഞാൻ എല്ലാ ഫോണുകളും എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് അറിയില്ല അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ
പക്ഷെ ഈ ഫസ്റ്റ് വ്യൂ ഷോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെ എനിക്ക് വളരെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി കാരണം ഉച്ചയായി ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ സാധാരണ റിലീസ് ഡേറ്റിൽ തിയേറ്ററിൽ പോകാറില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഈ ഫസ്റ്റ് ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് വന്നു ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വീടിന് മുമ്പിൽ ഒരു ബൈക്ക് വന്നിരുന്നു ആരോ അപ്പം എൻ്റെ വൈഫിനടുത്ത് ഞാൻ നോക്കാൻ പറയും പക്ഷെ അവരുടെ നിങ്ങളെ കാണാനും വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അയാൾ വന്ന് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ വാതിലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ അയാൾ അവിടെ നിന്ന് കരയുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് സഹായം ചോദിച്ചു വന്ന ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും ചോദിച്ചാൽ എന്താ വേണ്ടത് അങ്ങനെ അയാൾ എന്തോ പറഞ്ഞു എനിക്കത് കെട്ടിപ്പിടിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചിന്തനാണ് ഞാൻ സിനിമ കണ്ടിട്ട് വരികയാണ് ഞാൻ വരുന്നാ വിനീതയിൽ സിനിമ കണ്ടിട്ട് സാറിൻ്റെ വീട് അന്വേഷിച്ച് നേരെ ഇങ്ങോട്ടാണ് വന്നത് എനിക്ക് ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കണം അത് ആദ്യത്തെ അനുഭവം ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പറയാൻ ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കുറച്ച് നേരം നിന്ന് കരഞ്ഞു ഞാൻ പിടിച്ച് ഇരുത്തി സമാധാനിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഒരാൾ നമ്മളെ ഒരു സിനിമ കൊണ്ട് വൈകാരികമായിട്ട് നമ്മളെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് നമ്മളെ ഒന്ന് തുടരണമെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് ആദ്യമാണ് ഇന്നലെ ആസിഫ് ആസിഫ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് സാർ എവിടെ എനിക്കൊന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരും എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ നേരിട്ട് ആളെ വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കാര്യം കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അല്ല അത്ര അത്രമാത്രം അവരെ നമ്മൾ സ്പർശിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര അനുഭവമാണ് കാരണം മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആകാശ തോത്ത് കഴിഞ്ഞ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് കത്തുകൾ വരികയും ഇത്തരം വൈകാരികങ്ങൾ അന്ന് കത്തുകളിലൂടെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൊരു കത്ത് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്ന അയാൾ ഞാൻ ഒരു വലിയ നിരന്തരമായിട്ട് മദ്യത്തിൽ അടുക്കപ്പെട്ടു പോയ ഒരാളാണ് ഞാൻ മദ്യപാനം നിർത്തി ഈ സിനിമ കൊണ്ട് അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ഫിലിം മേഖല സംബന്ധിച്ചോളം കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡാണ് നമ്മുടെ ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ദിശയിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഈ സിനിമ കണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലെ ശരി തെറ്റുകളെ നിർവചിച്ചു കൊണ്ട് അവർക്കൊരു നില പുതിയ നിലപാടുകളിലേക്ക് നന്മയിലേക്ക് തിരിയാൻ ഈ സിനിമ സഹായിക്കുമെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം കഥാപാത്രമാണ് ഷാനു എന്ന് പറഞ്ഞു ആസിഫ് ഏത് കഥാപാത്രം അതിൽ കൂടുതൽ ഒരുപാട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത് വർഷം മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്ത ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അയാൾ കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് അതിനോട് സമാനമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാനുള്ള കഥാപാത്രം അയാളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ എനിക്കും ഹേമത്തിനും ആസിഫിനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ അത് വലിയ നേട്ടമല്ലേ അവസാനം അയാളൊരു ഞാൻ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ടാഗ് ലൈൻ ഇടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കത്തി താഴെയാണ് അതാണ് ഈ സിനിമയുടെ ടാഗ് ലൈൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് വളരെ റിലവൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഏറ്റവും ഇതിൻ്റെ മെസ്സേജിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാവുന്നത് അത് തന്നെയല്ലേ അക്രമ രാഷ്ട്രീയം എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം കത്തി താഴെയിടുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കുള്ള എന്താണ് അല്ല അത് തന്നെ അല്ല ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കൈയടിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ അംഗീകാരമല്ലേ കാരണം ഒരു ഇമോഷണൽ സിനിമ കണ്ടിട്ട് കൈയടിക്കാൻ പറ്റുക ഒരു ആക്ഷൻ സിനിമ കണ്ട് കൈയടിച്ചിറങ്ങുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ ഒരു ഇമോഷണലി അവരെ ക്യാരി ചെയ്തൊരു സിനിമയുടെ അവസാനത്തിൽ അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈയടിക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ അംഗീകാരമാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു ആക്ഷനോ ത്രില്ലറോ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് കൈയടിക്കുന്ന പോലെ അല്ല നമ്മളെ മനസ്സിനെ വിങ്ങിട വിങ്ങലെ ഒരു വിങ്ങലിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് അവർ കൈയടിയുടെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് വലിയ ഒരു ഒരു അംഗീകാരമായിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കിരീടത്തില് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അഭിമാനത്തോടെ തന്റെ ജീവിത ജോലി പോലും ജോലിക്ക് വേണ്ടി നിലപാടിന് വേണ്ടി മകന്റെ ഭാവിയെ പോലും ബലി കഴിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനാണ് അപ്പൊ അച്ഛൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വീണ്ടും ഇപ്പൊ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ആ കഥാപാത്രത്തിനെ അങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നീട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു
അവിടെ അങ്ങനെയും മനുഷ്യരെത്തിപ്പെടാം അങ്ങനൊരു മനുഷ്യനെയാണ് നമ്മൾ അതിനോട് പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഏത് ഒരു നിസ്സഹായതയുടെ അങ്ങേയറ്റത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ രോഗിയായ ഭാര്യ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷ നിൽക്കുന്നൊരു മകൾ കോളേജിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നൊരു മകൻ ഈ ഈ ഈ ഇത്രയും ബാധ്യതകളും സങ്കടങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ഒരു ഗതികെട്ട അവസ്ഥയിൽ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തു പോയേക്കാം അതാണ് പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ലോഹിദാസനെ കൊണ്ട് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എഴുതുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ആലോചനകൾക്ക് ശേഷമാണ് അച്യുതന്മാരുടെ ആ പതനത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് അത് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന സിനിമകൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിനിമ മാത്രമായിരിക്കും ആ സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ രാഷ്ട്രീയ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി രാഷ്ട്രീയ സിനിമകൾ ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ ഒരെണ്ണം ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ തോന്നലൊന്നുമില്ല ആ വരുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ് അതൊരു നല്ല സിനിമയാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ സിനിമ ഞാൻ ചെയ്യും അല്ലാതെ അതിങ്ങനെ പേർപ്പസ്ഫുള്ളി ഇനി ചെയ്യുന്നു ചെയ്യൂലെന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല വളരെ നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരനാണ് റോഷൻ അത് റോഷന്റെ കൂടെ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ ഒരു ഒരു ജെന്റിൽമാൻ ആണ് റോഷൻ അത് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമുക്ക് റോഷനായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പിന്നെ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് രണ്ടുപേരും രണ്ട് ഈ പ്രശ്നം പറഞ്ഞ പോലെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഉള്ള രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ അവരോട് പെരുമാറുന്ന രീതി തന്നെയാണ് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ അത് വലിയൊരു ടാസ്ക് അല്ലായിരുന്നു അത് കാര്യം എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാൻ എപ്പോഴും പെരുമാറുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആ കെമിസ്ട്രി വർക്കൗട്ടായി അപ്പൊ ഇന്നലെ രാത്രി എനിക്ക് സാറ് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കോൾസ് കുറെ നാൾ കൂടി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചൊരു സിനിമ ഒരു റിലീസ് ഡേ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ അപ്പൊ അതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും കുസൃതി തോന്നിയൊരു ചോദ്യം എന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് നിനക്ക് റോഷനായിട്ട് പ്രേമത്തിലായിരുന്നു അതായത് നിഖിലയോടുണ്ടായിരുന്ന കെമിസ്ട്രിയേക്കാൾ നല്ല കെമിസ്ട്രി ആയിരുന്നു റോഷനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ തേയിലില് ഐ മീൻ ക്ലൈമാക്സിന്റെ ഉള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ഞാനും റോഷനും കൂടെ ബൈക്കിൽ വരുന്നൊരു അത് ആ സിനിമ ഷൂട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചതാണ് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് അത് ഡബ് ചെയ്തതാണ് എന്നിട്ടും ആ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ആ റോഷന്റെ കൈ എന്നെ വന്ന് പുറകുന്നെങ്കിലും കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തീയറ്ററിലിരുന്ന് എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു എനിക്ക് അത്രയും കണക്ട് ആയി അത് അപ്പൊ അത് വളരെ ജെനുവിനായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആണ് അത് സുമേഷും ഷാനുമായിട്ടുള്ളത് കാരണം ഈ സിനിമ നല്ലതാണെന്നൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് വന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ എനിക്ക് ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരണം ഇത് കാണിക്കണം അതിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ചെയ്ത മോശം സിനിമകളുടെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് കാരണം ഈ സിനിമയ്ക്ക് ആള് വരാതിരിക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു ആകർഷണം എനിക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സിനിമ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ട്രെയിലറും ടീച്ചറും ഒക്കെ കണ്ട ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര വയലൻസ് ഉള്ള ഒരു ആക്ഷൻ പാക്ട് സിനിമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തമിഴിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഭയങ്കര റോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് പക്ഷെ ഇത് ഒരു പ്യുവർ ഫാമിലി സിനിമയാണ് ഒരു രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ഒരു അമ്മയുടെയും ഒരു കാമുകിയുടെയും ഒക്കെ കഥ പറയുന്ന നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെയോ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇമോഷൻസ് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പൊ അത് ആ സിനിമ ഈ സിനിമ എനിക്ക് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഇത് ആളുകൾ കാണണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ വരുന്ന വഴിയുള്ള തിയേറ്റേഴ്സിലും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫ്രണ്ട്സിനെയും എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഒരു പേർപ്പസ്ഫുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ഒരു തമാശക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിന് മുന്നേ കൊണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു മോശം കമന്റ് ഇട്ടേക്കാം എന്ന് കരുതി കമന്റ് ഇടുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാവുന്ന അത്രയും ഒഴിവാക്കിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞല്ല അത് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ സിനിമയുടെ ഇമോഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ മാക്സിമം എല്ലാവരും വന
പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് പോസിറ്റീവ് പറയുന്ന പേജിൽ നിന്ന് ഒരു നെഗറ്റീവ് പറയുന്ന പേജാണ് നമ്മൾ കയറി നോക്കുക അത് നമ്മുടെ സൈക്കോളജിയാണ് അപ്പൊ ആ അട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്ലിക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ വരുമാനം എന്നുള്ള ഒരു ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒരു ഭയങ്കര മോശമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ആ ഞാൻ നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞ് എന്റെ പേജിന് ലൈക്സ് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നെഗറ്റീവ് മാത്രം പറയുന്നത് കൊണ്ട് ആളുകൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് ആസ്വദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും അതൊക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇത് ഒരു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഇവർ ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാവുകയോ ഒരു സിനിമ സ്വപ്നം കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവർ തിരിച്ചറിയുള്ളൂ ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് ആൾക്കാരുടെ അല്ലല്ലോ ഇത് കാണുന്നത് കേൾക്കുന്നതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അല്ലേ ഓഡിയൻസ് ആസ് എൻ ഓഡിയൻസ് മെമ്പർ ഞാനൊരു പടത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ഒരാൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അയാളുടെ പേഴ്സണൽ സബ്ജക്റ്റീവ് അഭിപ്രായമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സെൻസിബിലിറ്റി എനിക്കും കൂടെ ഉണ്ടാവണം ഒരാൾ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ചോദിക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് അപ്പൊ തോന്നി കാര്യം പുള്ളി ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലാതെയോ പറഞ്ഞോട്ടെ പക്ഷെ അത് ഒരാളുടെ മാത്രം അഭിപ്രായമാണ് ഇത് ഇപ്പൊ ക്രിട്ടിക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജോലിയാവുന്നത് അവിടെയാണല്ലോ ക്രിട്ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ആർക്കു വേണേലും ഇത് ഒരു റിവ്യൂ ഇടാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കിങ് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്രിട്ടിക്കിങ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ പറ്റുമായിരിക്കും ഇനി അതിലും ചിലപ്പോൾ യുനോ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലാതെ ഉണ്ടാവും ഇവൻച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ എൻ ഒപ്പീനിയൻ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ആ സിനിമേനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സിനിമ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സിനിമ പോയി കാണണം എന്ന് തന്നെയാണ് സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലുണ്ട് പോയി കാണാം അത് എത്ര പേരുടെ എത്ര വർഷത്തെ അധ്വാനത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെയും ഫിസിക്കലിയും മെന്റലി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിനുകളെയൊക്കെയാണ് അവർ അവരുടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ലൈക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചലഞ്ച് ചെയ്തത് വേറൊരാൾ ചാനലിൽ ഇരുന്ന് പോലെ രണ്ടു പേര് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു 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 ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടു പേര് അങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ഉദ്ദേശത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു എല്ലാവരും അല്ല ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് പക്ഷെ വലിയ വളരെ നല്ല റിവ്യൂ വളരെ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നടത്തുന്ന റിവ്യൂകളും ഇന്നലെ കണ്ടു മോശം സിനിമ മോശമെന്ന് പറയും പക്ഷെ അതിന് തിയേറ്ററിൽ ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും കൂടെ അറിയണ്ട അയാളുടെ അഭിപ്രായം ആ സിനിമ നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അത് എന്താണിത് നന്നാകാൻ പോകുന്ന അറിയില്ല കാരണം ഇത് അവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം ഒരു മൈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണും ഒരു മൈക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയും ഒരാളുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തെയൊക്കെ തകർത്ത് കളയാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല ഇതിനോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ വിഷയം കഥയുടെ കഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുടെ ഒരു കണ്ടന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണം ഈ സിനിമയിൽ ഇത് കുടുംബകഥ അല്ലെങ്കിൽ മനു മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ കഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്തരം അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നുപോയ നാല് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് നാല് അവസ്ഥകൾ വയ്ക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒരു വിധവയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഭർത്താവ് കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു വിധവയുടെ കഥയുണ്ട് അച്ഛൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥയുണ്ട് മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ട വേദനയുള്ള ഒരു അമ്മ അമ്മയുണ്ട് ഭർത്താവും കുഞ്ഞും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആശങ്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പേടിയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയുണ്ട് ഈ നാല് സ്ട്രോങ് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഫോക്കസിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കുട്ടിയാണ് അവസാന രംഗത്ത് വന്നിട്ട് ആൾക്കാരുടെ കണ്ണ് നിറയിപ്പിച്ച് കയ്യടിച്ചു ഇറങ്ങിപ്പോയത് അത്തരം ഒരു ഒരു സിനിമയെ ചോരയിൽ കുളിച്ച കഥയാണ് അടിയും ഇടിയും ഭീകരതയും ഡാർക്കുമാണെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു ചിന്തയും ആ ഒരു പ്രചരണത്തെയും കേരളത്തിലെ ഈ സിനിമ കാണുന്ന ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളയും എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ട് ഇത് കേരളത്തിലെ കുടുംബങ്ങൾ അമ്മമാരും പെങ്ങന്മാരും മക്കളും കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാം വന്ന് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കാണേണ്ട സിനിമ തന്നെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ചെയ്ത ഇത്തരം അത്തരം സിനിമകൾ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഞാൻ ചെറുത് ഉറപ്പാണ് അനുവാ
ഇങ്ങനെ കോൺട്രോൾസ് ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെയിറ്റിംഗിലാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ദിവസവും നമുക്ക് കാണാം അത് പിടിച്ചു ഇത്ര കിലോ പിടിച്ചു ഇത്ര കിലോ പിടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പണ്ടൊക്കെ കഞ്ചാവ് പിടിച്ചു അതിന്റെ പ്രത്യേകമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല അത് വലിയ ഭീകരമായ ഒരു ഒരു സോഷ്യൽ വിപത്തായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അവയറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനെതിരെ നടപടികൾ എടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാലമാണ് അല്ലെ അതിന് അതിനോട് ബന്ധിച്ച് മരണങ്ങൾ കൊലപാതകങ്ങൾ ഈ കക്കനാട് തന്നെ ഒരാളെ ഈ ഡ്രൈനേജിനകത്ത് കൊണ്ടിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവസ്ഥയോടെ ഇതെല്ലാം മയക്കുമരുന്നിന് പേര് നടക്കുന്നതാണ് അപ്പം അത് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ അതും ഒഴിവാക്കണം നമ്മളിപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു സെൻസർ ബോർഡിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ വാർത്താവിനിമയ വകുപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു നിർദ്ദേശ പ്രകാരമാണല്ലോ നമ്മൾ പുകവലിയും മദ്യപാനം ഒക്കെ പോയി കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഇത് നിർത്തുന്നോ നിൽക്കുമെന്നല്ല പക്ഷെ ഒരു ഒരാൾക്കെങ്കിലും അത് കണ്ടിട്ട് ശരിയല്ല തോന്നുന്നു ഈ മറ്റേ ക്യാൻസർ വരിക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും പക്ഷെ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും മോശമായിട്ട് സിനിമകളിൽ ആൾക്കാർ കുറച്ചും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഭീകരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിക്കാനിടയുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഒരു നിയന്ത്രണം വെക്കുന്നത് ഇത് മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒന്നും കാണാൻ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പം ഏതായാലും അത് വലിയ ആശങ്കയുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ സീനുകൾ സിനിമയിൽ ഒഴിവാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് നമ്മളിപ്പം പലപ്പോഴും എല്ലാ ഒബ്സീനായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കത്തില്ലേ നമ്മളുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളത് കാണിക്കേണ്ട മാന്യതയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അത്തരത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരു സമൂഹത്തെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലൊന്നും നമ്മൾ സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയില്ല എന്ന് നമ്മളന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി അത് ഫിലിം മേക്കേഴ്സിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് അവർ എടുക്കണം അങ്ങനെ പറയില്ല കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഈ സിനിമ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് തരണം വിചാരിച്ചിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു അത് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ പ്രകാരം ആ എൺപത്താറ് ആരും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം